Hello friends, this is Professor Vika Singh. Today we are the starting with importance of economics that is TY become SEM 6 March 2020. Hum student ki demand pe March 2020 ka SEM 6 ka importance leke aage aapke saamne. Chale guys, aap itne bhi question kar loge to more than enough hai. Aapko jyada kuch karne ki zorat nahi hai. ठीक है गाइस चलिए तो हम सेम सिक्स की बात कर रहे हैं डेट इज इकोनॉमिक्स टी वाई बी कॉम हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं गाइस मॉडल वन मॉडल टू मॉडल थ्री मॉडल फोर ठीक है लेट्स स्टार्ट एक एक मॉडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा अच्छी तरीके से हाँ गाइस कोई भी वीडियो जब आप हम मेरी देखते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा बट आप जैसे एक दो मिनट वेट करोगे उसके बाद वो वीडियो क्लियर हो जाएगा ठीक है तो थोड़ा वेट कीजिए कोई भी वीडियो देखते समय जस्ट थर्टी सेकेंड बाद वो वीडियो क्लियर हो जाएगा वेरी क्लियर है और आप रेजोल्यूशन भी इंक्रीज कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते गाइस चलिए तो मॉड्यूल वन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट कंपेरेटिव कॉस्ट का रिकार्डियन थियरी क्या है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वन में उसके बाद और एक थियरी है हैक्चर ऑल इन थियरी इसको मॉडर्न थियरी भी बोलते हैं इम्पॉर्टेंट है उसका एक लिमिटेशन भी एक बार देख लेना हाँ कंपैरिजन बिटवीन द रिकार्डियन एंड एक्चर ऑल इन थियरी ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है गाइस लास्ट टाइम आके भी गए हैं बट एक बार देख लेना उसके बाद टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड उसका इफेक्ट ऑल्सो टाइप्स ऑफ टर्म टर्म्स ऑफ ट्रेड सबको मालूम है नेट बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड ग्रॉस बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड तो पांचों लिख देना डेट इज नेट बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड ग्रॉस बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड इनकम बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड सिंगल बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड और डबल बाटर ठीक है पूरा ही लिख देना गाइस हाँ कभी कभी वो लोग खाली तीन ही बोलते तो तीन ही लिख देना उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड और रेसिप्रोकल डिमांड विथ ऑफर कॉ ठीक है ये पूरा एक ही क्वेश्चन है एक्सप्लेन द गेन फ्रॉम टर्म्स ऑफ ट्रेड थोड़ा सात मार्क के लिए आपको आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा छोटा छोटा नहीं तो कभी कभी इसमें से एक रेसम ब्रोक लो लोग पूछते तो चलिए मॉडल वन का मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कौन सा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई होप आपको समझ गया रहेगा तो सबसे पहला मैंने रिकार्डियन बोला हैक्चर ऑल इन थियरी बोला उसका कंपेरिजन बोला टर्म्स ऑफ ट्रेड देन इंटरनेशनल गेन फॉर्म में बस आप इतने क्वेश्चन भी कर लेते तो मॉडल वन कवर आगे बढ़ते मॉडल टू की बात करेगा इस मॉडल टू में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी उसका फेवर आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट चलो ध्यान देना मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज इन शॉर्ट बोलो तो फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी एग्जाम में दोनों में से पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा अब वो फ्री ट्रेड हो जाए या प्रोटेक्शन पॉलिसी हो जाए लास्ट टाइम वो लोग ने फ्री ट्रेड पूछा था ये बार प्रोटेक्शन पॉलिसी पूछ सकते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जरा अच्छी तरीके से कर लेना इसकी वीडियो भी अपलोड की है मैंने वहाँ से देख लेना नेक्स्ट चलिए आगे हम बात करते हैं एक्सप्लेन द टैरिफ टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड इज इफेक्ट सबको मालूम है टैरिफ अलग अलग टाइप ऑफ टैरिफ हमने देखा है टाइप्स ऑफ टैरिफ या तो उसमें हमने देखा था स्पेसिफिक टैरिफ उसके बाद एडोअलरम टैरिफ मिक्स टैरिफ कंपाउंडेड टैरिफ टैरिफ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एक बार देख लेना उसका डायग्राम भी है तो एक बार अच्छे से देख लेना नॉन टैरिफ भी एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना हाँ यूरोपियन यूनियन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ ब्रिटेन एग्जिस्ट रीजन फॉर ब्रिटेन एग्जिस्ट और ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बस मैं बोलता हूँ आप इतने से क्वेश्चन कर लो उसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मॉडल टू में आप फ्री ट्रेड पॉलिसी कर लो और प्रोटेक्शन पॉलिसी टाइप्स ऑफ टैरिफ कर लो अच्छे तरीके से उसके बाद एक बार यूरोपियन यूनियन चेक कर लो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन एक्सिस के ऊपर मैं वीडियो अपलेट करने वाला हूँ एक दिन में ठीक है गाइस ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आई होप आपको समझ गया होगा चलिए मॉडल थ्री पे जाते एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इसके अंदर आपने पॉइंट ऑफ पढ़ा रहेगा करेंट अकाउंट बैलेंस राइट ना करंट अकाउंट बाद में कैपिटल अकाउंट वो सब उसके बाद एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कॉजेस ऑफ डिसक्लिब्रियम वेरी इंपॉर्टेंट है हाँ एग्जाम में एक ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर्स टू करेक्ट डिसक्लिब्रियम 
ठीक है तो एग्जाम में वो लोग ने बोला मेजर सो करेक्ट जैसे क्लिब्रम पूरा लिखो कभी कभी वो लोग खाली बोलते मॉनिटरी मेजर या नॉन मॉनिटरी तो उतने लिखो जो पूछा उतने लिखो ठीक है डब्ल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज डब्ल्यू में टीन अग्रीमेंट है ट्रिप ट्रिम एंड गैट्स कभी कभी एक दो लिखने बोलते कभी कभी तीनों लिखने बोल देंगे और एक सेफ्टी के लिए और एक क्वेश्चन कर लेना डब्ल्यू टी यू प्रिंसिपल एंड इंस क्रिटिकल अप्रेजल क्रिटिकल अप्रेजल में अब दोनों आता है एंड अचीवमेंट भी आता है और लिमिटेशन भी आता है ठीक है यस आगे बढ़ते तो मॉडल थ्री में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं एक तो स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉजेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट राइट अब मेजर शू करेक्ट डिसिक्लिब्रियम डब्ल्यू टी अग्रीमेंट और प्रिंसिपल यस उसके बाद मॉड्यूल फोर मॉड्यूल फोर में क्वेश्चन आ सकता है ट्रांजेक्शन इन फॉरन एक्सचेंज मार्केट या कभी कभी वो लोग या कभी या ये क्वेश्चन और करके ऐसा भी आ सकता है स्पॉट रेड फॉरवर्ड रेड स्पॉट रेड फॉरवर्ड रेड के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है ठीक है आर्बिट्रेज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस या कभी कभी वो लोग ने बोला ऐसा कवरेज ऑफ रिक्स या एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कवरेज ऑफ रिक्स तो उसके अंदर क्या क्या लिखना कवरेज ऑफ रिक्स में एक तो आप बोल देना फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के बारे में समझा देना आर्बिट्रेज के बारे में समझा देना राइट right ना और एक और पॉइंट है इसके ऊपर मैंने वीडियो भी आ, एक क्वेश्चन आ जाएगा कवरेज ऑफ रिक्स उसके अंदर एक पॉइंट है दैट इज़ हैजिंग स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्रेज एक बार देख लेना गाइस मैंने इसकी वीडियो अपलोड की भी है काफ़ी ठीक है नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा पक्का आएगा पीपीटी थियरी पीपीटी थियरी मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिक्स एक्सपेंडिचर सिस्टम एक बार देख लेना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू मैनेज एक्सचेंज रेट राइट यस और एक्सप्लेन द पार्टिसिपेंट इन फॉरन एक्सचेंज मार्केट फॉरन एक्सचेंज मार्केट की पार्टिसिपेट कौन कौन है कॉमर्शियल बैंक है डीलर है राइट ना वो सब आएगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड डिटर्मिनेशन डिमांड का मतलब हमने देखा था क्वेश्चन फॉरेक्स की जरूरत क्यों पड़ती है डिमांड क्या है सप्लाई क्या बाद में एक डायग्राम देखा था डिटर्मिनेशन वाला तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में तो कैसे आप इतने भी क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हो तो एग्जाम में आई थिंक आपका कवर हो जाएगा इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है करने की आप इतने क्वेश्चन अच्छी तरह से गो थ्रू कर लो हाँ इसमें से भी एक एक दो आप स्किप कर दोगे तो भी चल जाएगा बट एटलीस्ट इतना तो करने पड़ेंगे मैंने गेंद के ट्वेंटी ट्वेंटी वन क्वेश्चन दिए एग्जाम में एटीन क्वेश्चन आते तो प्लीज़ रिक्वेस्ट अच्छे से कर लेना मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ की वीडियो अपलोड की है एक्सेप्ट जैसे डब्ल्यू टी ओ है दो चार चैप्टर्स की वीडियो अपलोड नहीं की है बाकी सब की है गैस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कुछ इशू होंगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट कीजिए आप ठीक है बिकॉज आपके कमेंट से ही एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ होगा तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं यस गाइस थैंक यू सो मच हैव नाइस डे गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स हैव नाइस डे टेक केयर